இப்போ வந்து நம்ம பரண்டை தொகையல் பண்ண போகிறோம் பரண்டை வந்து தொக்கு மாதிரி கலர போகிறோம் இப்போ தொகையல் இல்லை தொக்கு மாதிரி கலர போகிறோம் அதுக்கு வந்து பரண்டையை வந்து இதை மாதிரி இப்படி நீட் நீட்டாக அதாவது ரொம்ப முத்தல் இல்லாமல் பிஞ் ரொம்ப பிஞ்சாக இலசா இவ்வளோ இலசாக எடுத்துக்கணும் ஃப்ரண்ட்டில் நுனியில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு அந்த மாதிரி நரம்பு இந்த மாதிரி ரெண்டு இல்லைனா மூணு அந்த மாதிரி நரம்பு எடுத்துனா போகிறோம் அதுக்கு அடியில் போனால்லாம் ரொம்ப முத்தலாகிடும் மித்தல் எடுத்துனேன்னா நரம்பு தான் நாறு தான் நிறையா வரும் அதனால் அதை மாதிரி எடுத்து இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஆஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அந்த இலையும் சேர்த்து ப பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து இந்த பரண்டையோட தக்காளி பரண்டையும் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லெண்ணெயை விட்டு நல்லா வதக்கணும் இந்த பரண்டையில் உள்ள காரம் காரம் இந்த அரிப்பு தன்மை போகணும் அது போக போய் இந்த தக்காளியோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம இதை வதக்கிக்கணும் வதக்கி புளி ஜ புளி ஜலம் கரைச்சி வச்சுட்டு அடுப்பில் நல்லெண்ணெயை விட்டு கடுகு தாளிச்சுண்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை அதெல்லாம் தாளிச்சுண்டு இந்த பரண்டையும் தக்காளியும் வதக்கினதுக்கப்புறம் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் ஐயா நல்லா நைஸாக அரைச்சுட்டதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தமருப்பு கருவேப்பில் தாளிச்சு விட்டு அந்த அரைச்சதை கொட்டி அதில் வந்து காரப்பொடி உப்பு காரப்பொடி உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா நைஸாக எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கினாக்க தொக்கு மாதிரி ரெடி ஆகிடும் பூண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறவாளாக இருந்தானாக்க இந்த பரண்டை தக்காளி நாலு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு அதை மாதிரி சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்கணும் நான் இப்போ இந்த பூண்டு வெங்காயம்லாம் இதில் ஆட் பண்ணலை பூண்டு வெங்காயம் இல்லாமல் தொக்காக கலர போகிறேன் வானிலை ஹீட் ஆகிடுது இப்போ வந்து நல்லெண்ணெய் நல்ல ஒரு டேபிள் ஒரு பெரிய கரண்டியால் ஒரு கரண்டி நம்ம நிறைய எண்ணெய் விட்டுக்கணும் இதில் எண்ணெயில் தான் வதக்கணும் ஃபுல்லாகவே இப்போ வந்து இந்த அலம்பி வச்சுருக்கிற அந்த கரண்டையை அந்த இலையோடைய சேர்த்து நம்ம அதை வதக்கிறோம் நல்லா வதக்கணும் அலமினதுனால இந்த தண்ணி தெளிக்கிறது அடுப்ப சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதோட காரம் அந்த இந்த அரிப்பு தன்மையெல்லாம் போகும் நல்ல நல்ல நல்லெண்ணெயில் நல்லா வதக்கணும் வேகணும் நல்லா இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி அதோட சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்கிறோம் இது நல்லா வதக்கட்டும் இதோட லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல வெந்தாச்சு முன்னாடி பச்சை கலரில் இருந்தது இப்போ வந்து தக்காளி இதில் அந்த பரண்டையில் உள்ள அந்த பச்சையெல்லாம் போய் நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ இந்த காரும் காரும் தன்மையெல்லாம் போயிடும் அதில் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வந் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நம்ம அடுத்தது தொக்கு கலர போகிறோம் நான் அரைச்சுன்னு வர வரைக்கும் ஒரு பிரேக் இப்போ இதை அரைக்க போகிறோம் அரைச்சாச்சு அதே இலுப்பச்சட்டியில் ஒரு எண்ணெய் ஒரு கரண்டி ந நிறையவே விட்டுக்கலாம் வேணும்னா திரும்ப விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் அதில் அதில் வந்து நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் ஹீட்டாக ஒன்று ஒன்று கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு வடித்த பின்னால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போட போகிறோம் உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலையும் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பிறண்ட தொகையல் பிறண்ட தொக்கு பிறண்ட ரசம் பிறண்ட பிறண்ட போட்டு இது மாதிரி தொக்கு பண்ணி வச்சுக்கலாம் தொகையல் பண்ணலாம் அடிக்கடி பிறண்ட குழம்பு பண்ணலாம் அடிக்கடி வந்து இந்த மழை சீசனில் நம்ம சேர்த்துட்டோன்னா பெரியவாளுக்கும் சரி சின்னவாளுக்கும் சரி மூட்டு வலி இடுப்பு வலி அந்த வலிகள்லாம் நீங்கும் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள்லாம் வந்து அடிக்கடி பிறண்ட போட்டு 
சமையலில் சேர்த்துட்டே இருப்பாள் அதில் தொகையில் தான் பண்ணணும் ரசம் தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே பண்ணலாம் தொக்கு பண்ணி வச்சுன்னு தொக்கு மாதிரி கலரி வச்சுன்னு டெய்லி கூட நம்ம மோரு ஜாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு இது அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிச்சாச்சு இப்போ புளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் புளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அது இப்போ நம்ம கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறோம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சியில் அரைச்சதை அரைச்ச விழுத வந்து அதில் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அரைச்ச விழுத போட்டாச்சு அதில் அதோட இந்த புளி ஜலம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி ஜலத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி ஜலத்தை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொதித்த பின்னால் இதில் வந்து உப்பு காரப்பொடி ஆட் பண்ணலாம் உப்பும் காரப்பொடியும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் பெருங்காயப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணினதுக்கப்புறம் நல்ல எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு கொதித்து எண்ணெயை வெளியில் கக்குற மாதிரி அந்த தொக்கு கலர்ற மாதிரி கலரணும் இதை கலரிட்டோம்னா நா ரெண்டு நாள் நாலு நாள் வரைக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கலரிக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது இப்போ இதுக்கு நம்ம தேவையான உப்பு போட போகிறோம் அந்த புளி கரைசல் அந்த பரண்டையோட அளவு தக்காளி அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை போட போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் காரப்பொடி போட்டிருக்கேன் இப்போது இது நம்ம அதோட நல்ல பிளெண்ட் ஆகி எண்ணெயோடு சேர்ந்து அது எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வதங்கணும் இதில் உப்பு புளிப்பு காரம் அந்த பரண்டையோட காரும் தன்மை எல்லாமே இருக்குது இதில் கடைசியாக வந்து இதில் துளியோண்டு வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் வெள்ளத்தோட தண்ணி எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பரண்டையோட காரும் தன்மை வந்து வெளியில் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை கரைச்சி வச்சு வடிகட்டியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வேணும் இதில் எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் தொக்கு மாதிரி கலர்றதுக்கு எண்ணெய் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் செலவாகும் இது நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா வெந்த வேகலைனா தண்ணி விட்டு கூட வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப கொதிக்கணும் நல்லா சுண்டி கொதிக்கிற அளவுக்கு இதை வேணும்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஏற்கனவே வெந்தாச்சு நல்லா அதனால் நான் தண்ணி இப்போ போகிறோம் இப்போ இது நன்னா எண்ணெய் ஓரத்தெல்லாம் பிரிஞ்சு நன்னா கக்க ஆரம்பிச்சுடுது கிட்டக்கம் இதில் நல்ல தொக்கெல்லாம் கலரணுன்னா எண்ணெய் இப்படி மேலே தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சுடுது பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேறு ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து ரவா தோசை இட்லி சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் மோரிஞ்சாதத்துக்கு தொட்டுக்கலாம் எல்லா எந்த விதமான தோசை எல்லா டிஃபனுக்குமே இதை நம்ம தொட்டுக்கலாம் உப்புமா அரிசி உப்புமா ரவா உப்புமா எல்லாத்துக்குமே நம்ம தொட்டுக்கலாம் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து சுட சுட பரண்டை தொக்கு ரெடி ஆகிடுது இதில் தக்காளி புளிப்பு புளியோட புளிப்பு உப்பு காரம் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் க கருவேப்பில் வாசனை வெள்ளம் எல்லாமே இருக்குது இஞ்சி புளி எப்படி யூஸ் பண்ணுவேலோ அதேமாரி இதுவும் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் வேணும்னா இஞ்சி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஞ்சி புளி மாதிரியே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பரண்டை தொக்கு